வணக்கம் இன்னைக்கு நான் படிக்க போறது பாலகுமாரனுடைய ஒரு கதை தமிழ் எழுத்துலகத்துக்குள் பாலகுமாரன் எழுவதுகளினுடைய இறுதியில் புயல் போல உள்ள நுழைஞ்சார் அவருடைய ஒவ்வொரு சிறுகதையும் ஒவ்வொரு தொடர்கதையும் லட்சக்கணக்கான வாசகர்களை அவருக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தது குறிப்பா பெண் வாசகர்கள் ஒரு பெண்ணின் மனசின் மிக மிக துல்லியமான நுட்பமான பகுதிகளை ஆனா இருக்கிற ஒரு பாலகுமாரனால் எப்படி இவ்வளவு சரியாக கணிக்க முடிந்தது எழுத முடிந்ததுன்னு அப்படியே ஸ்தம்பித்து போனது எழுத்தாளர்களினுடைய உலகம் ஆஹ் பாலாவினுடைய ஒவ்வொரு கதையும் படிச்சுட்டு தைரியம் பெற்று வாழ்க்கையினுடைய நம்பிக்கைகளை புதுதாக மீட்டெடுத்த எத்தனையோ பெண்கள் உண்டு ஒரு ஒரு சகாப்தம் அவர் அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய நிறைவு காலத்தில் ராஜராஜ சோழனை பற்றியும் ராஜேந்திர சோழனை பற்றியும் எழுதுவதற்காக அவர் உழைத்த உழைப்பு அலைந்த அலைச்சல் அவருடைய சின்சியா இருக்கு எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் பாலா அஹ் யோகி ராம் சரத்குமாரனுடைய பரிபூரமா பரிபூரணமான அருளை பெற்று அஹ் பாலா இப்பவும் எங்கேயோ வாழ்ந்துட்டுதான் இருக்காரு அவருடைய கதைகளை படிக்கிற ஒவ்வொரு தடவையும் பாலா என்கிற அற்புதமான மனிதரை எழுத்தாளரை கண்கள் பணிக்க நான் நினைத்துக் கொள்வேன் அவருடைய ஆரம்ப கால சிறுகதைகள் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்தமானது அதுல ஒரு கதை தான் இப்ப நான் படிக்க போறேன் இந்த கதை கரை தொடும் அலைகள் படிக்கலாமா பெரிய அலை ஒன்று முன்னேறி திரும்பி சிறிய அலையை தாண்டி கரையோரம் உட்கார்ந்தவளின் காலை நினைத்தது அவள் திடுக்கிட்டு எழுந்தாள் அவனை விட்டு விலகி பின்னால் நகர்ந்து நாலடி தள்ளி உட்கார்ந்து கொண்டாள் எங்கோ தொலை தூரம் வெறித்து கொண்டிருந்தவன் மெல்ல திரும்பினான் என்ன எங்க போய் உட்கார்ந்துட்டு பெருசா அலை வருதே இங்க வந்துடுங்களேன் உன்னு செத்துற மாட்டேன் வா வா இங்க வந்து உட்காரு செத்த பரவாயில்ல உயிரோட வதைக்கிறாங்களே யாரு வதைக்கிறது நானா அவன் குரலில் கோபம் இருந்தது எல்லாரும் தான் அவள் அலுப்போடு பதில் சொன்னாள் அந்த இடைவெளியோடு ரெண்டு பேரும் மௌனமாய் உட்கார்ந்தார் ஒரு வேர்க்கடலைக்காரர் மணலில் அரக்கி அரக்கி நடந்து வந்து தடக் என்று அவர்கள் எதிரே மண்டி போட்டு உட்கார்ந்தோம் சூடா இருக்கு சார் வேணாம் அழாக்கு ஒரு ரூபா சார் வேணாம் போய வேர்க்கடைக்கார வேர்க்கடலைக்காரன் திரும்பி அவளை பார்த்தான் எழுந்து நடந்தான் அவன் கைகளை ஊன்றி இரண்டு எக்கு எக்கி பின்னால் நகர்ந்து அவள் அருகே உட்கார்ந்து கொண்டான் கையில் உள்ள மணலை வேகமாக தக்கினான் இப்ப என்னதான் சொல்ற நீ நான் சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை எல்லாம் சொல்லியாச்சு இப்ப நீங்க பேசுங்க ஒரு ஆறு மாசம் எப்படியாச்சும் தாங்க நீ முடியவே முடியாது எப்படி செய்யலாமா அவள் நிமிர்ந்தாள் உனக்கு வயத்து வலி இடைவிடாம தினம் ராத்திரி ராத்திரி வயத்து வலி டாக்டர் வந்து பார்த்துட்டு இப்போதைக்கு கல்யாணம் வேண்டாம் மூணு மாசம் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அப்ப தள்ளாதா நான் வேணா ஒரு டாக்டர் செட்டப் பண்றேன்னு ஆவர கதையா பேசுங்க இது எனக்கு நல்ல ஐடியாவா படுது கோமதி ஒரு டாக்டர் சொன்னா விட்டுடுவாங்களா இந்த டாக்டர் தெரியும் அந்த டாக்டர் தெரியும்னு வேற யாரையாவது கூட்டிட்டு போக மாட்டாங்களா அங்கேயும் போய் நீங்க செட்டப் பண்ணுவீங்களா போகாத வேற டாக்டர்கிட்ட என்ன சொல்ற நேர் வழியா நின்னு ஜெயிக்கிறத விட்டுட்டு ஊர்பட்ட போய் சொல்ல என்னால ஆகாது ஓ என்ன ஓ ஒரு ஆறு மாசமாவே நீ ஒரு மாதிரி ஆயிட்ட நானா வேணா வயத்தரிச்சல கொட்டாதீங்க நாலு வருஷம் போன மாசத்தோட நாலு வருஷம் நாய் மாதிரி சுத்திட்டு இருந்த உங்களே இப்படி தடால்னு கை விட்டுட்டு நான் எங்கடி அவன் உறக்க கூவினான் நிதானித்து குரலை தாக்கினான் நான் எங்க கை விட்டேன் கோமத்தி என்னால முடியுமா உன்னை என்னால விட முடியுமா நான் எப்படி தவிக்கிறேன்னு உனக்கு புரியுமா நாலு நாள நான் ராத்திரி சாப்பிடவே இல்லை தண்ணியை குடிச்சிட்டு படுத்துக்கிறேன் ரூம் கதவை தாழ் போட்டுட்டு தனியா புலம்புறேன் புலம்பி என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுங்க எடுத்தமா வளர்ச்சமான்னு முடிக்காம ஆறு மாசம் பொறு ஆறு மாசம் பொறுனா புலம்பல் தான் ஆகும் என்னை என்னதான் பண்ண சொல்ற கோமத்தி பாருங்க என்னால முடிஞ்ச வித எல்லாத்தையும் நான் செஞ்சு பாத்துட்டேன் இதுக்கு மேல முடியாது இன்னைக்கு இந்த நேரம்தான் கடைசி இப்ப கூட ஒண்ணு குறையல மண்ணை உதறிட்டு நேர எங்க வீட்டுக்கு வாங்க எல்லாரையும் கூட்டிட்டு கோயிலுக்கு போகலாம் மஞ்ச கயிறுல ஒரு தாலியை கட்டுங்க ஒரு மஞ்ச கிழங்கு போறோம் ரா முழுக்க பீச்ல உட்காரலாம் யாரும் நம்ம கேட்க முடியாது ஐயோ என் சிக்கல் தெரியாம பேசுற கோமத்தி நாலு வருஷமா சொல்ற அதே சிக்கல் தானே எங்க அம்மா வதப்பட்டுருவாங்க உனக்கு தெரியாது கோமத்தி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு நான் அஞ்சாம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருந்தேன் எங்க அப்பா தலையில எண்ணெய் போட்டு எங்க அம்மா தேய்ச்சி விட்டுட்டு இருக்காங்க மிளகா பூண்டு போட்டு காய்ச்சின எண்ணெய் அத அழுத்தி தேய்க்கிறப்போ கண்ணுல பட்டுருச்சு எரியிற கண்ணோட முடிய பிடிச்சு எங்க அம்மா அட்டி அடி நடிச்சாரு உதடு கிழிஞ்சு ரத்தம் கொட்டுது அதோட எங்க அம்மா பாவம் சீயக்கா போட்டு அவரை குளிப்பாட்டி விடுது இப்ப நினைச்சாலும் எனக்கு உதறும் உடம்பு முறுக்கி அந்த ஆளை கொன்னுடனும் தோணும் 
முடியலையே அந்த ஆளை கொன்னாலும் எங்க அம்மாவுக்கு தான் வேதனை உசுரோட இருந்தாலும் அதுக்குத்தான் வேதனை இந்த பாருங்க ரெண்டு நாள் சண்டையா இருக்கும் அப்புறம் சரியாயிடும் ஆகாது எங்க அப்பா வெட்டி கொண்டுடுவான் நான் கைக்கு கிடைக்காத ஆத்திரத்துல எங்க அம்மாவை அடிச்ச கொண்டுடுவான் ஒரு ஆறு மாசம் பொறுத்துக்க எப்படி நாச்சும் அவர்கிட்ட நாலு பெரிய மனுஷங்களை வச்சு பஞ்சாயத்து பேசி மனச மாத்தி மாறலன்னா என் கதி என்ன உங்க வீட்டுக்கு நான் வந்துடுறேன் அன்னைக்கு வர்றது இன்னைக்கே வாங்க ஆறு மாசம் அரை மாசம் கோமத்தி நான் வந்து உங்க வீட்டுல பேசுறேன் வேண்டாம் ஏன் ஏன் பேச வேண்டாம் உனக்கு பிடிச்சிருக்குன்ற நல்ல பிள்ளைன்ற சரி கும்பிடலாம் அவங்க ஒரு மாதிரி முறைப்புன்ற சரி பெண்ண பெத்ததுக்காக ஏதோ காலில் விழுந்து வணங்கலாம் பூமிக்கு கீழே போக முடியாதுன்றாங்க யாரு எங்க வீட்டுல எல்லாரும் தான் பேசி மயக்கிறாங்க உங்க வீட்டுல அப்படி சொல்லாதீங்க ஏன் சொல்லக்கூடாது பொண்ணு ஒரு இடத்துல மனசு புடிச்சு பழகியாச்சு அப்புறம் அது தெரிஞ்சு வேற இடத்துல கட்டி கொடுக்கறது எப்படி சரி வரும் உங்க வீட்டுல யோசிச்சாங்களா மரியாதையை கெடுத்துக்க போறாங்க ஏன் அவங்க மரியாதை கேடணும் நடுக்கூடத்துல உங்களை உட்காத்தி வச்சு இவர் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இவரை நான் கட்டிக்கிறேன்னு நான் சொன்னேன் ஒரு வார்த்தை எங்க வீட்டுல தப்பா பேசினாங்களா உங்க அப்பா அம்மா கூட்டிட்டு வாங்கன்னு சொன்னாங்க அது முடியாது அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னு நீங்க சொன்னீங்க சரி தாலிக்கு மாத்திரம் ஆர்டர் பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் நல்ல நாள் பார்த்து முடிச்சிடலாம் நாங்க அதுவும் இப்ப முடியாது கொஞ்ச நாள் பொறுங்க எங்க வீட்டுல கலந்து பேசிட்டு வரேன் நீங்க என்ன ஆச்சு பேசி ஒரு வருஷம் ஆச்சு இதுக்கு மேல என் வீடு என்ன செய்யும் சரிம்மா அவர் வர மறைக்கும் நிலக்கதவை புடிச்சுட்டு நில்லுமான்னு எந்த பெத்தவங்க சொல்லுவாங்க நியாயமா பார்த்தா அதுதான் சொல்லணும் புரியாம பேசாதீங்க புரிஞ்சுதான் பேசுறேன் என்ன புரியுது உங்களுக்கு கோமதி சும்மா கூவாது நீ நானு சுத்தினது இந்த செக்ரட்டேரியட் மொத்தமும் தெரியும் உங்க உறவுக்காரங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்க சித்தப்பா சித்தி யாருக்கு தெரியாது சொல்லு உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கூட தெரியும் இத்தினி பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் போது நாளைக்கு நீ வேற இடத்துல வாழ்க்கைப்பட்ட தெரியாத போயிருமா தெரிஞ்சு அவங்க கேட்டா என்ன பதில் சொல்லுவாங்க உங்க அம்மா சுத்தின பொம்பளை வேணான்னு துரத்திட்டா என்ன சமாதானம் சொல்லுவாங்க அப்ப நீங்க என்ன தேடிட்டு வரணும் வந்தா ஒத்துக்குவேன் கிழிச்சிங்க இப்ப ஒத்துக்காது உங்க அப்பா அப்ப மட்டும் கொடி ஏத்தி கல்யாணம் செய்வாரா கொஞ்சம் பொறுத்துக்க கோமத்தி இதுக்கு மேல ஒரு பொம்பளை என்ன செய்வா அவளை பெத்தவ என்ன செய்வா வீட்டுல உட்காத்தி வச்சு இவரை புடிச்சிருக்கு நீ என் ஜாதியில இன்னொரு பொண்ணு சொல்லிட முடியுமா இதோன்னு போனவ இன்னி வரைக்கும் வரலையேடி இப்படியே இருந்துட போறியா எளவு காத்த கிளி மாதிரி இருக்க போறியான்னு அவங்க கேக்குறாங்க என்ன சொல்ல எத்தனை நாள் மென்னு முழுங்க தடுக்குன்னு நாளைக்கு உன்ன பொண்ணு பார்க்க வரா பேசாம இருந்தாங்க முடியாதுன்னு நான் எப்படி எதிர்க்க அப்படியும் ரெண்டு மூணு இடம் தட்டி போயிருச்சு இந்த இடமும் தட்டி போயிரும்னு நினைச்சேன் ஆனா இந்த இந்த ஆளு பிடிச்சிருக்குன்னுதான் பவுனு பாத்திரம் பண்டம் சீரு எல்லாம் உங்க இஷ்டம் நான் உங்க வீட்டுல சொல்லிட்டாங்க என்ன குறை சொல்ல முடியும் அந்த குறை சொல்லி நிறுத்துற அளவு ஏ சைடு ஸ்ட்ராங் ஆயில்லையே இப்ப பாருங்க பத்திரிக்கை அடிச்சு ப்ரூஃப் வந்துருச்சு ஒண்ணு செய்யலாம் கோமத்தி என்ன சாட்சிக்காரன் காலில் விழறத விட சண்டைக்காரன் காலில் விடலாம் நீங்க சொல்றது புரியல பத்திரிக்கையை கொண்டா இந்த மாப்பிள்ள பேர் என்ன தேவராஜனா என்ன கம்பெனி ஏதாவது தெரிஞ்ச கம்பெனி தான் மிட்டாய் பிஸ்கட் பண்ற கம்பெனி ஹார்பர் கிட்ட இருக்கு நான் அவங்க கிட்ட போய் பேசுறேன் என்னன்னு பேசுவீங்க இந்த மாதிரி நானும் கோமத்தி லவ் பண்றோம் எங்க வீட்டுல இடைஞ்சல் அதுக்குள்ள அவங்க வீட்டுல அவசர பண்றாங்க அவசரப்படுறாங்க பெரிய மனசு வச்சு அப்படின்னு அவங்க கிட்ட நான் கேக்குறேன் இது அசிங்கம் இல்லையா என்ன அசிங்கம் நம்ம வயசுல ஆளு தானே படிச்சவன் தானே நாலு சினிமா நாலு புஸ்தகம் படிச்சிருக்க மாட்டானா ஏண்டி பொண்ணு பார்க்க கூப்பிட்டீங்கன்னு கேட்டா வீட்டுல அடக்குமுறை லேடி என்ன செய்வாங்க புரிஞ்சுக்குங்க பிரதர் வேண்டாம் ஏன் வேணா உங்களுக்கு முதுகெலும்பு இல்லாம மூணா மனுஷன் கிட்ட ஏன் போய் கெஞ்சணும் அந்த ஆள ஏன் குழப்பணும் பாவம் முதுகெலும்பு இருக்கு எனக்கு ஆறு மாசம் டைம் தானே கேக்குறேன் எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல அவருக்கும் கஷ்டம் என்ன கை கழுவிட்டேன்னு சொல்லு கம்பெனிக்காரனை உனக்கு புடிச்சு போச்சுன்னு சொல்லு அதுக்குள்ள அவர் ஆயிட்டாரா அந்த தேவராஜன் அனாசியமா கத்தாதீங்க எங்க வீடு இதுவும் நின்னு போனா துடிச்சிடும் நீ துடிக்கிற இது நிக்க கூடாதுன்னு நீ துடிக்கிற இது அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிட்ட கதையாகும் போயிட்டு வா அவன் எழுந்து கை கூப்பினான் என்ன என்னைக்கு அவனை புருஷன் நீ சொல்லிட்டியோ நீ போகலாம் உங்க ஐடியா சரி வராதுங்க கோபத்தி உன் கல்யாணம் சரி வராது விஷயம் தெரிஞ்சு அவன் கட்டின தாலியோட உன்னை திருப்பி அனுப்பிட்டா உன் நிலைமையை யோசிச்சுப்பாரு நீங்க போய் கேக்குறீங்க அந்த ஆளு மாட்டேன்னு சொல்லிட்டா எப்படி சொல்லுவான் நான் என் கூட சுத்தின பொண்ணுன்னு நானே சொல்ல போறேன் எப்படி அதுக்கு அப்புறமா அவன் ஒத்துக்குவான் காலை பிடிச்சு கெஞ்சிறேன் கோமத்தி உனக்கு இடம் பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டுன்னு கெஞ்ச போறேன் அவள் முகம் பொத்தி தவித்தாள் உனக்க
நின்னு போயிட்டா ஆறு மாசம் என்ன ஆயுசு வரைக்கும் நான் காத்துக்கிட்டு தாங்க இருக்கணும் நீ இல்லாம நான் செத்துருவேன் கோமத்தி ஐயோ ஐயோன்னு எனக்குள்ளயே கூனி குறுகி செத்துருவேன் என் நிலைமையில நீ இருந்து பாரு என்னை விட்டு விலகி போயிடுயா வேற ஒரு ஆளு நீ கட்டுப்பியா ஐம்பது வயசானாலும் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு நீ கெஞ்ச மாட்டியா லவ்ங்கிறது இவ்வளவு தானே கோமத்தி யோசனை பண்ணு நான் உனக்கு நல்லா தெரிஞ்சவன் மூஞ்சி தெரியாத ஒரு ஆளை நம்பி எப்படி கழுத்த நீட்ட போற அதுவும் இவ்வளவு நடந்ததுக்கு பிறகு எவ்வளவு ரிஸ்க் லைஃப் ரிஸ்க் எடுக்கிற அதுக்கு ஆறு மாசம் காத்திருக்க கூடாதா அவள் மௌனமானாள் அவன் திடமும் தெளிவுமா எழுந்தான் அவள் மெல்ல தயங்கி பின்னால் நடந்தாள் அந்த ஹோட்டல் கூவம் நதிக்கரையில் இருந்தது யூ வடிவத்தில் ஒரு ஹால் நிறைய மரத்தடுப்புகள் கொண்ட அறைகள் இருந்தன சின்ன ஓட்டை வழியை பார்த்தால் உட்கார்ந்திருப்பது தெரியும் அது கோமதிக்கும் அவனுக்கும் பழக்கப்பட்ட இடம் பல முறை வந்து டீ குடித்த இடம் தோல் உரச உட்கார்ந்து சிரித்த இடம் அவன் தேவராஜனோடு படிய படியேற அவள் நடு கேபினில் உட்கார்ந்து கதவை மூடிக்கொண்டார் அவர்கள் அடுத்த கேபினில் நுழைவதை நாலடி உயரமுள்ள தள்ளி கதவின் கீழ் வழியை கவனித்தார் என்ன சாப்பிடுறீங்க எது வேணா டீ சொல்லட்டுமா ரெண்டு டீ ஸ்ட்ராங்கா அவன் பேச ஆரம்பித்தான் நாலு வருஷ கதையை மெல்ல மெல்ல விவரித்தான் டென் ஏ ஒன்னாக அரசு வேலையில் சேர்ந்தது வேலை நிரந்தரமானது ட்ரைனிங் ஒன்றாக போனது ஒரே செக்ஷனில் இருந்தது செக்ஷன் பிரிந்த போதும் நட்பு பிரியாமல் இருந்தது அந்த நட்பு காதலானது காதலில் கை கோர்த்து கொண்டது எல்லாம் சொன்னான் அவளை வேண்டாம் என்று புறக்கணித்து விடும்படி கெஞ்சினான் சற்று நேரம் மௌனம் நிலவியது டீ கப் ஓசைகள் கேட்டன அஹ் உங்களுக்கு அந்த பெண் கிடைக்கலன்னா என்ன ஆகும் கேட்டது தேவராஜன் நான் செத்துடுவேன் சார் ஏன் எனக்கு தாங்காது தற்கொலைதான் வழி அது பைத்தியக்காரத்தனம் சார் நான் அவளை எப்படி லவ் பண்றேன்னு உங்களுக்கு தெரியாது சார் என் காதல் எவ்வளவு வசத்தின்னு உங்களுக்கு தெரியாது தெரியும் பிரதர் நானும் லவ் பண்ணிருக்கேன் உங்களை மாதிரியே வேற ஜாதி பொண்ண லவ் பண்ண சரியா வரல அது வேற ஆளை கட்டிக்கிடுச்சு ரெண்டு மாசம் அவஸ்தப்பட்டேன் கஞ்சா அடிச்சேன் தனியா அழுதேன் தாடி வளர்த்துட்டு ஊர் ஊரா சுத்தினேன் ஒரு வருஷம் பைத்தியக்கார மாதிரி இருந்தேன் அத ஒரு நாள் புள்ள தாச்சியா புருஷன் தொழில சாஞ்சுக்கிட்டு சைக்கிள் ரிக்ஷால போற போது பார்த்த அடே அது சந்தோஷமா நிறைவா போகுது நாம ஏன் நம்ம சாவடிச்சுக்கிறோம்னு எனக்கு தோணுச்சு வழிச்சு எரிஞ்சிட்டேன் எத எல்லாத்தையும் எப்படி முடியும் முடியும் மீண்டும் மௌனம் நிலவியது உங்க லவ் செக்ரட்டேரியட் முழுக்க தெரியும்ன்றீங்க எங்க லவ் எங்க பேட்ட முழுக்க தெரியும் சரி பாசரிச்ச விஷயம் அது பெரிய சண்டைக்கு பிறகுதான் பிரிவே வந்தது நான் சண்டை போட்டது பெசகுன்னு அப்புறமா தான் எனக்கு புரிஞ்சுது சார் தேவராஜனை கூப்பிடுங்க உங்க அப்பா ஒத்துக்க மாட்டாரு அவர் உசுரோட இருக்கிறப்போ மீறி நீங்க கட்டிக்கிட்டா உங்க மதர் கஷ்டப்படுவாங்க உங்க அப்பா கிட்ட இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாக்க கோமத்தி வீடு ஒடியும் இல்லையா ஐயோ இத்தனை தேவையில்லாத சாபம் எனக்கு எதுக்குங்க நான் லவ் பண்ணி வாங்கின ஒரு சாபம் எனக்கு போதாதா இருங்க நான் முடிக்கல என்னடா நான் லவ் செஞ்சு தொட்ட பொம்பளைய விவரம் தெரிஞ்சும் சிச்சி இவ வேணான்னு போகாம இந்த ஆள் என்ன பேசிட்டு இருக்கான்னு உங்களுக்கு தோணும் நானும் லவ் பண்ணினவன்தான் நான் எப்படி கோமத்திய குத்த சொல்ல முடியும் அது தவிர எனக்கு இன்னொரு பயம் கூட இருந்தது உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு உறுத்தல் இருந்தது நான் லவ் பண்ணது ஊர் முழுக்க தெரியும் நாளைக்கு என கல்யாணம் கட்டி வர பொம்பளைக்கு தெரிஞ்சு அவ குத்தி பேசுவாளோ எதுக்கெடுத்தாலும் சந்தேகப்படுவாளோன்னு ஒரு பயம் எனக்கு இருந்தது இப்ப இல்ல பாருங்க கோமத்திக்கும் இந்த லவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்றதே எனக்கு ஆறுதலா இருக்கு தோத்து போன ரெண்டு பேரு கை கோத்து ஜெயிக்க முடியும் சார் இருங்க இருங்க இப்ப நானும் கோமத்தியும் ஒரே ஜாதி பரம்பரையா வர ஜாதிய மாத்திர சொல்லல மனசு நிலைமையிலயும் நாங்க ஒரே ஜாதி தான் என் வேதனைக்கு அவங்க மருந்து எனக்கு என்ன தோணுது தெரியுமா அடிச்சு புடிச்சு ஊற கூட்டி உறவ கவுத்து நீங்க ரெண்டு பேரு கை கோத்துக்கிறத விட நானும் கோமத்தியும் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறது பெட்டர்னு எனக்கு தோணுது உங்க இடம் கஷ்டம்தான் நீங்க ஆம்பளை சரியாயிடும் சரி செஞ்சுக்கணும் ஆறு மாசம் எதுக்கு கோமத்தி நல்லா இருக்கான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உடனே உங்க லவ் உங்களை விட்டுட்டு போயிடும் உங்க ஜாதியிலயே உங்களுக்கு பொண்ணு கிடைக்கும் உங்க அம்மாவும் அப்பாவும் சந்தோஷம் அதை ஏத்துப்பாங்க அதை விட்டுட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கிறது கோழத்தான சார் நாலு வருஷம் காத்துட்டு இருந்த பொண்ணு இப்ப ஏன் கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சா அதை நீங்க யோசனை பண்ணுங்க நான் இவ்வளவும் சொல்றேன் ஆனா இன்னொரு விஷயம் அந்த பொண்ணு கோமத்தியே நேர என்கிட்ட வந்து இவர் இல்லைன்னா என் வாழ்க்கை இல்ல நீங்க விலகிக்குங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னு வைங்க அப்ப நான் விட்டுருவேன் உங்க இஷ்டப்படி எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லி நான் பழிய ஏத்துக்கிறேன் ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு பெண்ணோட சாபத்தை நான் வாங்கிட்டேன் இப்ப கோமத்தியோட சாபம் வேற எனக்கு வேண்டாம் அவன் சடார் என்று நாற்காலியை உதறி எழுந்தான் 
நான் கோமத்தியை விட்டு சொல்ல சொல்றேங்க இப்பவே கூப்பிடுறேன் இங்கதான் இருக்கா நான் கோமத்திய சொல்ல வைக்கிறேன் கோமத்தி கோமத்தி அவன் அடுத்த கேபின் கதவை திறந்தான் அங்கே கோமத்தி இல்லை அவள் ஆட்டோவில் ஏறி பிரஸ்ஸுக்கு திருத்தின ப்ரூஃப் கொடுக்க போய் கொண்டிருந்தாள் பெரிய அலை ஒன்று முன்னே திரும்பிய சிறிய அலையை தாண்டி தரை தொட்டு பரவியது வித்தியாசமான கதை இல்ல காதல் அப்படின்றத பத்தி நம்முடைய சினிமாக்கள் அஹ் எண்பதுகள்ல வந்துட்டு இருந்த கதைகள் இதெல்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னு ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் எப்படியாவது ஒரு பெண்ணு அவன் மனசுல ஒருத்தனை நினைச்சிட்டா ஒண்ணு செத்து போயிருவாளே தவிர ஆஹ் அவனை வந்து விட்டுட்டு இன்னொருத்தனை திருமணம் செஞ்சுக்க மாட்டான் இந்த மாதிரி லைன் தான் ரொம்ப 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 அதிகமா இருக்கும் இந்த மாதிரி வசனங்கள் தான் இருக்கும் இந்த சூழல்ல தான் பாலகுமாரன் இந்த கதையை எதிர்க்கார் பெண்கள் எப்பவுமே பிராக்டிக்கலான முடிவுகளை எடுப்பாங்க முடிஞ்ச வர போராடுவாங்க ஆனா ஒரு கட்டத்துல எது தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு மிக சரியானதோ அந்த முடிவை எடுக்கிற அளவு அவங்க பிராக்டிக்கலாகவும் யதார்த்தமாகவும் இருக்கக்கூடியவர்கள் என்பது மிக மிக நுட்பமான பெண் மனசு அதை ஒரு ஆண் எழுத்தாளர் அவ்வளவு சரியாக படித்து அந்த கதையை எழுதினதை இவ்வளவு காலம் கழித்து அதை படிக்கிற போது திரும்பி பார்த்தால் ரொம்ப சந்தோஷமா இனிமையா இருக்கு பாலா எத்தனை பெரிய எழுத்தாளர் நான் படித்த இந்த கதை அவருடைய நினைவுக்கு நாம் செலுத்துகின்ற ஒரு சின்ன அஞ்சலி நன்றி வணக்கம்